பல மக்கள் என்கிட்ட கேட்கறது வை ஆர் யூ அகேன்ஸ்ட் த டெக்னாலஜி வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் டெக்னாலஜி அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு அகேன்ஸ்டா நாங்க யாருமே கிடையாது ஆனா டெக்னாலஜி ஒரு கத்தி மாதிரி கத்தியால உருளைக்கிழங்க சீவலாம் ஒருத்தருடைய தலையை சீவலாம் மக்களுக்கு விவசாயிகள் ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா இது ஹைபிரிட் தானே நீங்க தான் சொல்றீங்க ஹைபிரிட் பரவாயில்லன்ட்டு அப்ப இந்த ஹைபிரிட் என்ன இது ஹைபிரிட் தான் ஆனா மரபு மாற்றப்பட்ட விதைகளுக்கு ஹைபிரிட் எப்படி மாத்திருக்கா இது வந்து பைசெக்ஷுவல் பிளவர் அது மலர்ல வந்து இதாம வந்து பெண் உறுப்பு இது மேல் உறுப்பு ஆண் உறுப்பு செல்ஃப் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும் அப்போ ஜெனட்டிக்கா மாடிஃபை பண்ணி இதுல மலட்டு தன்மை உருவாக்குறாங்க இதுல பிரச்சனை எங்க வருதுன்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொன்னாலே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி குழந்தைகளோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி கத்துக்கிறது ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி நான் வாழ்க்கையில பார்த்தது கிடையாது மீதியெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க மண் நலமா இருக்கா அதுக்கு ஏத்த செடி வளர்ப்போம் இப்ப டெல்டால பருத்தி வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பிடி பருத்தி வளர்க்க வளர்க்க டெல்டாவுடைய மண் மல்லட்ட ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இப்ப இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு வயலோ ஒரு வேளாண்மையோ பண்றீங்க ஒரு விவசாயம் பண்றீங்கன்னா மண் எடுத்து கொண்டு போய் பரிசோதனைக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா பரிசோதனை பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே எழுதுவாங்க நார்மலா வந்து ஆங்கிலத்துல நைட்ரோஜன் பாஸ்பேட் பொட்டாஷ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பிஹெச் எலக்ட்ரோ கண்டிட்டு எழுதிட்டு அதோட சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கீழே ஒண்ணு எழுதுவாங்க ரெக்கமெண்டேஷன் இவ்வளவு டிஏபி போட்டுரு இவ்வளவு யூரியா போட்டுரு இவ்வளவு பொட்டாஷ் போட்டுரு So, fertility got related with fertilizers. Hey, hello, Rukum. Hello, Rukum. That's why we have to go to the house and go to the house. That's why we have to solve it. Now, we have to go to the house and go to the house. That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. That's why we have to go to the house. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டெக்னாலஜி வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் டெக்னாலஜி அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு அகேன்ஸ்டா நாங்க யாருமே கிடையாது ஏன்னா ரீகாம்பினன் ஜீன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர் டெக்னாலஜி ரீகாம்பினன் ஜீன் டெக்னாலஜி ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி இன்சுலின் அதனால தான் தயாரிக்கிறாங்க இல்லைன்னா எவ்வளோ அனிமல்ஸ் அடிச்சு அதோடைய பேங்கிரேஸ் எடுத்து நாங்க பண்ண வேண்டிய காலத்துல ரீகாம்பினன் ஜீன் டெக்னாலஜி ஸோ நோ நன் ஆஃப் அஸ் இன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஆர் ஹூ ஆர் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் ஜெனடிக் மாடிஃபைட் Uh, crops is against technology per se ana technology or katti madri kattiyala urulagalanga seevala ortharudaiya thalaiya seevala and the technology enga use pannum anga panam ipo and the technology use pandrala enna sir thappu or gene modification pandrala enna thavaru namak eppadi baadhikka povudhu appo paathinga na siru class la inda chinna class la inda siru pulingalukku solli kudupanga இந்த ஜெனடிக்ஸ் என்ற பாடம் வந்த உடனே ஒன் ஜீன் ஒன் என்சைம் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்வாங்க அதாவது ஒவ்வொரு மரபுக்கும் ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் என்சைம் உருவாகும் ரைட் என்சைம் என்கிறது ஒரு புரத சத்து ப்ரோட்டீன் பேசிக்காக அமைனோ ஆசிடாக சேர்ந்து ப்ரோட்டீனாக மாறப்போகுது அப்போ இதான் ஒரு ஜீன் இதை இந்த ஜீன்ஸ் இருக்கு இந்த ஜீனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஜீன் வரும்போது இந்த ஃபுல்லாக ஜீனாக இருக்கு இந்த ஜீன் வந்து ஒரு விதமான அந்த என்சைம்ஸ் அந்த அமைனாஸ் இந்த இது சொல்லுவாங்க இந்த ஏஜிடிசி பியூரைன்ஸ் அண்ட் பைரமிடைன்ஸ் இதை வந்து கொடுக்க கொடுக்க அதுலேருந்து உருவாகும் அமைனாசிட்ஸ் இப்போ திடீர்னு என்ன பண்ணுறோம் அதில் வெட்டி நடுவில் இன்னொரு மரபை கோக்குறோம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த மரபு வந்து கம்ப்ளீட்டாக சம்மந்தப்படாத ஒரு மரபு அதாவது வந்து இது இங்கே தான் வந்து ஹைப்ரிடுக்கும் இந்த மரபு மாற்றப்பதுக்கும் கிளியராக இருக்கணும் ஹைபிரிட்ங்கிறது மாம்ப மாங்காய் 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 ஒட்டு மாங்காய் எலுமிச்சம் எலுமிச்சம் ஒட்டு எலுமிச்சம் இது ரைட்டு இதில் சம்மந்தப்படாத ஒரு உயிரினம் அதான் பேசிலஸ் துரிஞ்சன்சிஸ் ஒரு விதமான நுண்ணுயிர் அதனால தான் அதுக்கு பேர் பிடி பிடினா பயோடெக்னாலஜி கிடையாது பிடினா பேசிலஸ் துரிஞ்சன்சிஸ் அந்த நுண்ணுயிர்லேருந்து மரபை கொண்டு வந்து இப்படி நடுவில் சேர்க்கும் போது இந்த இடத்துல உருவாகிற அந்த அமைனோ ஆசிட் அந்த ஏஜிடிசி காம்பனஸ்ல உருவாகிற அந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் அது எப்படி எல்லாம் மக்களை பாதிக்கும்ங்கிறது தெரியாது ஏன்னா இப்போ கலப்படம் உருவாகுது இதுதான் பேசிஸ் இந்த கலப்படம் உருவாகும் பொழுது அந்த புரத சத்துக்கள் மக்களுக்கு அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸை கொண்டு வரலாம் பல விதமான வியாதிகள் நோய்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு பல பேர் கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் வியூ மனிதனை மட்டும் தன்னுடைய மனதில் வைத்து எதிர கருத்துகள் 
ஆனால் இன்னொன்று நீங்கள் சிந்திக்கிறோம் அந்த இலை தழையெல்லாம் கீழே விழுந்து மக்கி போகும்போது அங்க இருக்கிற நுண்ணுயிர்களை எப்படி பாதிக்கும் அங்க இருக்கிற மண்புழுக்களை எப்படி பாதிக்கும் அதெல்லாம் பாதிச்சதுன்னா மண் நலம் எப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும் சோ ஒரு செடி அப்படின்னு சொல்லும் போது வெறும் அந்த செடி வந்து நாங்க சாப்பிடறது கிடையாது அந்த செடி கிட்ட திரும்பி அந்த தேனி வருமா மஸ்டர்ட்ஸுக்கு நிறைய தேனி வரும் ஏன்னா எல்லோ பிளவர் அட்ராக்டிவ் பிளவர் நிறைய தேனிகள் வரும் நிறைய ஈக்கல் அந்த அந்த கிருமிகள் வரும் இதெல்லாம் வரும்போது இது வருது வாங்க வெற்றி இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும் போது அது எப்படி பாதிக்கும் நமக்கு தெரியாதே அது அதெல்லாம் செத்து போச்சுன்னா பாலினேஷன் யார் பண்ணுவா இது ஒரு பக்கம் இலை சரக்கு கீழே வந்து மக்கி போகும்போது அது என்ன ஆக போகுது அங்கே மேய்கின்ற உயிரினங்கள் என்ன பண்ண போகுது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது தான் நிறைய ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வீட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல்டன் ரைஸ் கொண்டு வர பார்க்குறாங்க தங்க அரிசி இந்த கோல்டன் ரைஸ் என்னன்னா நிறைய குழந்தைகளுக்கு கண் பார்வை சரியில்லை அதில் வைட்டமின் ஏ சத்து இருக்கு வைட்டமின் ஏ கரோட்டின் சத்து இருக்கு அந்த கரோட்டின் வந்து டேஃபில்ஸ் என்கிற மலர்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட மரபுகள் அதை திணிச்சு அதுலேருந்து கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்குறோங்கிறாங்க சண்டை போடுறோம் சண்டை போட்டு அதை நிப்பாட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் பிடி காட்டன் கொண்டு வராங்க அப்போ பிடி காட்டன் பிடி பருத்தின்னு கொண்டு வரும்போது அவங்க சொல்கிற கருத்து என்னென்னா நீ சாப்பிட போகிற இஸ் இட் அன் எடிபிள் கிராப் இட் இஸ் நாட் அன் எடிபிள் கிராப் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க எஸ் நான் எடிபல் தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆனால் மதுரையில் பருத்தி பால் சாப்பிடுவாங்க நாகப்பட்டினம் நாகூரில் வந்து அந்த பருத்தி கொட்டையிலேருந்து ஹல்வா தயாரிப்பாங்க பருத்தியை வந்து நான் அந்த பருத்தி கொட்டையை நல்லா அரைச்சிட்டு அதில் இருந்து எண்ணெயை எடுத்து சோப் ஃபேக்ட்ரிக்கு போவோம் அதை தேய்ச்சிக்குவோம் அந்த புண்ணாக்கு மாடு சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஸோ இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது பிடி கத்திரிக்காவை கொண்டு வர பார்க்குறாங்க நாட்டில் இன்னைக்கு உற்பத்தி அறுபது வகை கத்திரிக்கா ஆவரேஜ் அறுபது வகை கத்திரிக்கா தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஆவரேஜ் இருபத்தி ரெண்டு வகை கத்திரிக்கா ஆனால் நாற்பது வகை வரைக்கும் மக்கள் உருவாக்குறாங்க இருபத்தி ரெண்டு வகை காமனாக அவைலபிள் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை கத்திரிக்காய் இருக்கும்போது நம்மளுடைய என்பிபிஜிஆர்ஐ நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் பிளான் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது வகை கத்திரிக்காய் விதைகள் இருக்கு இவ்வளோ இருக்கும்போது ஒரு வகை கத்திரிக்காய் எல்லோருக்கும் சமம் அப்படின்னு அந்த கத்திரிக்காய் கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் திரும்பியாக போராடுறோம் அதை நீ பாடுறோம் திரும்பி அந்த கடுகு கொண்டு வரும்போது அருமையாக பேரை மாற்றி டிஎம்ஹெச் லெவன் தாரா மஸ்டர்ட் ஹைப்ரிட் லெவன் இதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க தாரா மஸ்டர்ட் ஹைப்ரிட் லெவன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க அப்போ மக்களுக்கு விவசாயிகள் ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா இது ஹைப்ரிட் தானே நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஹைப்ரிட் பரவாயில்லன்ட்டு அப்போ இந்த ஹைப்ரிட் என்ன இது ஹைப்ரிட் தான் ஆனால் மரபு மாற்றப்பட்ட விதைகளுக்கு ஹைப்ரிட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மரபு மாற்றப்பட்ட மாதிரி எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னா இது வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் அது மலரில் வந்து இதான் வந்து பெண் உறுப்பு இது மேல் உறுப்பு ஆண் உறுப்பு செல்ஃப் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும் அப்போ ஜெனட்டிக்காக மாடிஃபை பண்ணி இதில் மலட்டு தன்மை உருவாக்குறாங்க அதான் பார்னஸ் பார்ஸ்டார் டெக்னாலஜி அந்த பார்னஸ் பார்ஸ்டார் டெக்னாலஜியை ஒரு டாக்டர் பென்டல் அப்படின்ற ஒருத்தர் நிறைய நேரம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மென்டலாக பென்டலான் ரைட் பென்டல் தான் அவர் வந்து அவர் வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து உருவாக்கி இந்த காம்பனிட்டு கொண்டு வந்து திணிக்க பார்க்குறாரு முதல்ல போட்டோம் இப்போ திரும்பியும் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது இதில் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த அறிவரசன் நீங்கள் தான் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேளுங்க டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி குழந்தைகளோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி கற்றுக்கிறது தான் அறிவியல் ஆனால் ஐசிஏஆருடைய டைரக்டர் ஜென்ரல் ஒரு கேக் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுறாரு நாட்டில் யாருமே இதை பற்றி பேசக்கூடாதுங்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி நான் வாழ்க்கையில் பார்த்தது கிடையாது யாருமே இதை பற்றி பேசக்கூடாது சயின்டிஸ்ட் ப்ரெசென்ட் அண்ட் பாஸ்ட் இது இஷ்யூட் ஏ கேக் ஆர்டர் அதுக்கும் நாங்கள் பதில் எழுதி இருக்கிறோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு திணிச்சு கொண்டு வரும்போது தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது இந்த பிரச்சனைகளை ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒரு பயம் ஆரம்பிக்குது இன்னைக்கு ஃபுட் கிராப்பிங் பேட்டர்னை மாற ஆரம்பிக்குது ஃபுட் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் மீதியெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க மண் நலமாக இருக்கா அதுக்கு ஏற்ற செடி வளர்ப்போம் இப்போ டெல்டாவில் என்ன வளர்க்கணுங்கிறீங்க பேடி ரைஸ் வெஜிடபிள்ஸ் விவசாயிகள் இப்போ வளர்க்க விரும்பலை விரும்பலை ஏன்னா அந்த இடத்துல நிறைய இந்த காட்டு பண்ணிடுவாங்களே வைல்ட் போர் அது அதிகமாகி போச்சு மயில் அதிகமாகி போச்சு 
இது ரெண்டுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்டையும் வந்து எந்த ஒரு பெர்மிஷனும் கிடையாது பிகாஸ் மயில் இஸ் அவர் நேஷனல் அனிமல் அண்ட் வைல்ட் போர் இஸ் அண்ட் அ ப்ரொடெக்டட் லா ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நான் பயிரை போட்டு இந்த பண்ணி வந்து சாப்பிட்டு போது மயில் வந்து சாப்பிட்டு போது நான் என்னத்தை சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைச்சி நாங்கள் அவங்களோட போரிட முடியாது அவங்களோட சண்டை போட முடியாது அதே நேரத்தில் அரசோட போய் முறையிட முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே ப்ரொடக்டடாக இருக்கு நான் பயிரை மாற்றிக்கிறேன்ட்டு இந்த இடங்கள்லாம் இப்போ பருத்தி வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பீட்டி பருத்தி வளர்க்க வளர்க்க டெல்டாவுடைய மண் மல்லட்டாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சிந்திக்க ஆரம்பிங்க நல்லா சிந்திக்க ஆரம்பிங்க அப்போ வந்து மண் அப்போ மண் மண்ணை வந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லும் போது தான் மண்ணில் வந்து மண் சத்து இருக்கணும் மண் நலமாக இருக்கணும் வளமாக கிடையாது நலமாக இருக்கணும் வளம் எங்கிறது விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வளம் எங்கிறது தமிழ் ஆங்கிலத்தில் வந்து சாயில் ஃபர்டிலிட்டி இப்போ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு வயலோ ஒரு வேளாண்மையை பண்ணுறீங்க ஒரு விவசாயம் பண்ணுறீங்கன்னா மண் எடுத்து கொண்டு போய் பரிசோதனைக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பரிசோதனை பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே எழுதுவாங்க நார்மலாக வந்து ஆங்கிலத்தில் நைட்ரோஜன் ஃபாஸ்ஃபேட் பொட்டாஷ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பிஹெச் எலக்ட்ரோ கண்டிட்டு எழுதிட்டு அதோட சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கீழே ஒன்று எழுதுவாங்க ரெக்கமெண்டேஷன் இவ்வளோ டிஏபி போட்டுரு இவ்வளோ யூரியா போட்டுரு இவ்வளோ பொட்டாஷ் போட்டுரு ஸோ ஃபெர்டிலிட்டி காட் ரிலேட்டட் வித் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதனால் நாங்கள் வந்து இயற்கை பேசும்போது ஆழ்வாரணாட்சி நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேசும்பொழுது இனிமேல் நாங்கள் மண் வளம்னு பேச மாட்டோம் மண் நலம்னு பேசுவோம் நலம்னு சொல்லும் போது தான் மண் வாசனை மண்ணில் உயிர் இருக்கா உயிர் சத்து இருக்கா உயிர் சத்து அந்த வாசிக் காரணம் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஹியூமஸ் இருக்கணும் ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் அதாவது த்ரோ இந்தியாவுடைய ஆவரேஜ் வந்து ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் இருக்கணும் இன்னைக்கு நாட்டுடைய ஆவரேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டுடைய ஆவரேஜ் அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு பட் அக்கார்டிங் டு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசிக் சாயில் பயாலஜிஸ்ட் இட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ அந்த அந்த உயிர் சத்து குறைய குறைய எதுக்குன்னா எனக்கு மண் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்வமாக நான் மண்ணில் தான் ஒர்க் பண்ணேன் மண் உயிரில் ஒர்க் பண்ணேன் அது என்னன்னு தெரியல நீங்களும் வந்து கஷ்டப்படாதீங்க குழந்தைங்க சரியாக கணக்கு பார்க்கலன்ட்டு கணக்கு படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என் ஆசிரியர் சொன்னார் டை உன் மண்டையில் களிமண் இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த களிமண் சாயில் பயாலஜிஸ்டாக மாறும்னு எனக்கு தெரியாது ரைட் அவருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கு ரைட் அப்போ அந்த சாயிலை பற்றி ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே வரோம்னா அந்த சாயிலுடைய ஹெல்த்து குறைய குறைய வருங்காலத்தில் அங்கே க்ரோ பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் இன்றைக்கி இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த பிரச்சனை குறையும் போது ஒரு தாய் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அந்த உள்ளார வளர அந்த சிசுவுக்கு நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஊசி மூலிமா உணவு கொடுப்பீங்களா இல்லை தாயை நல்லா கவனித்து உணவு கொடுப்பீங்களா தாயை தான் நம்ம கவனிப்போம் ரைட் அப்போது உருவாகிற அந்த கனியோ ஒரு சீரியலோ ஒரு தானியமோ ஒரு கனியோ ஒரு பழமோ அதில் இருக்கிற சத்து குறைய ஆரம்பித்தா நான் அந்த அறுவடை பண்ண பிறகு அதுக்கு வந்து சத்து சேர்க்கணுமா அல்லது அது வளரும் போது அந்த மண்ணுக்கு சத்து கொடுக்கணுமா மண்ணு கொடுக்கணுமா இல்லையா இன்றைக்கி ஒன்றிய அரசு கொடுத்துருக்க கட்டளை என்னென்னா அறுவடை பண்ண பிறகு அரிசியை கூட ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணி கொண்டு போங்க நல்ல சிந்திக்க ஆரம்பிங்க எல்லோரும் அதாவது அரிசி போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக பவுடர் ஆக்கி அதில் வந்து இரும்பு சத்து பி சிக்ஸ் பி டுவெல் இது மூணையும் கலந்து அதுக்கப்புறம் திரும்பி அரிசி வடிவத்தில் உருவாக்கி ஒரு கிலோ அந்த அரிசிக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிலோ இன்னொரு அரிசி போட்டு பிடிஎஸ் சிஸ்டமோ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ இரும்பு சத்து அளவுக்கு மீறி போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியாது தெரியாது பாதிக்கலாம் பாதிப்பை ஏற்படலாம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் சிந்திக்க ஆரம்பிங்க சிந்திக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு சிந்திக்க ஆரம்பிங்க வெண்ணு மரபு மாற்றப்பட்ட விதையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபோர்ட்டிஃபைடாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு காலக்கட்டில் தெரு தெருவாக உப்பு விற்றுட்டு போனாங்க ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு கூடலையோ சாக்கிலையோ வச்சுட்டு விற்றுட்டு போவாங்க ஒரு படியோ மறைக்காலோ காசு கொடுத்து வாங்கிட்டோம் என்றைக்கி அயோடைஸ்ட் உப்பு தான் உபயோகிக்கணும்னு வந்துச்சோ வராங்களா அவங்க வரல உப்பு எங்கே போகுது கம்பெனிக்கு போகுது கார்பரேட்டில் பவுடர் பண்ணி தயார் இது அயோடினை சேர்த்து உங்களுக்கு வருது இல்லையா அதே மாதிரி அரிசி நேராக விவசாயி விற்க முடியாது ஒவ்வொரு பொருளும் அதே மாதிரி கார்பரேட்டைசேஷன் அப்படி ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா இது எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் மேக்னெட்டாக போகுதே தவிர என்னுடைய சிறு விவசாயிகளுக்கு இந்த மரியாதை கிடைக்குமா எங்களுக்கு சுத்தமான
இந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தம் மண்ணுக்கு சொந்தம் அம்மா நீங்கள் மண்ணுக்கு சொந்தம்னு ஜோராக சொன்னீங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு பானையை கொண்டு போய் வச்சு அதில் தண்ணியை பிடிச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தம் உங்களுக்கு சொந்தம் அந்த பானையை நான் தான் கொடுத்தேன் உங்ககிட்ட வேறு பானை கிடையாது இப்போ யாருக்கு சொந்தம் நான் பானை தான் கொடுத்தேன் பிடிச்சது நீ ஆனால் எனக்கு தான் சொந்தம் இதாமல் கார்பரேட்டைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஏ விவசாயி அவருடைய நலம் அவருடைய உழைப்பு கொஞ்சம் காசு கொடுத்துட்டு அறுவடையெல்லாம் எனக்கு சொந்தம்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி வலிக்குங்கிறது நீங்கள் சிந்திக்